എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അൺബയാസ്ഡ്നസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷേ അൺബയാസ്ഡ്നസ് എല്ലാ സാമ്പിളിനും പറ്റും അതായത് അത് സ്മോൾ സാമ്പിൾസിനും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് സാമ്പിൾസിനും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി ലാർജ് സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായി പോപ്പുലേഷൻ യൂണിറ്റിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്ന് ഭയങ്കര ലാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്ര വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ പോപ്പുലേഷന്റെ പാരാമീറ്റർ ആയ തീറ്റേനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഏറ്റവും നല്ല എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിലേട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ തീറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആവും അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയ തീറ്റേന്റെ വാല്യൂ ആക്യുറേറ്റ് ആവും അതായത് ഈ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് തീറ്റേനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ലാർജ് സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നോക്കാം ദ എസ്റ്റിമേറ്റർ ടി എൻ ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇഫ് ടി എൻ കൺവെർജസ് ടു തീറ്റ ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ടി എൻ കൺവെർജസ് ടു തീറ്റ ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ വീക്കിലി കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീക്കിലി കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയും അതായത് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ ഇതിനെ തീറ്റയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തീറ്റ മൈനസ് ചെയ്തു അതിന്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു അത് ഒരു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് രണ്ട് നോട്ട്സ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് Consistency is a large property while unbiasedness is defined for all sample sizes. അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസി ലാർജ് സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പക്ഷെ അൺബയാസ്ഡ്നസ് ലാർജ് സാമ്പിളിനും ഉണ്ട് സ്മോൾ സാമ്പിളിനും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ഇതാണ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ നീഡ് നോട്ട് ബി അൺബയാസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ സാമ്പിൾസ് അതായത് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മോൾ സാമ്പിൾസിന് അൺബയാസ്ഡ് ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത് ലാർജ് സാമ്പിൾ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അൺബയാസ്ഡ് ആവാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു തിയറ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് തിയറം പറയുന്ന ഇതാണ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ടി എൻ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എൻ കൺവെർജസ് ടു തീറ്റ 
തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും വേരിയൻസ് സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി എൻ എന്ത് പറയാം കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് തീറ്റയാണെന്ന് പറയാം നമ്മളിത് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സെമ്മിൽ പഠിച്ച ഷെബിഷേവ് സിനിക്വാളിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബൈ ഷെബിഷേവ് സിനിക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ എൻ അതിന്റെ മോഡലസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് ഷെബിഷേവ് സിനിക്വാളിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റയില് തീറ്റ എന്നില് എന്ത് ഒരു തീറ്റ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ഒരു തീറ്റ കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ എൻ പ്ലസ് തീറ്റ അതായത് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് മോഡ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മോഡലസ് ഓഫ് ഈ ടേം മൈനസ് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡലസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് മോഡലസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം അതായത് എപ്സിലോണിനേക്കാൾ ചെറുതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും എപ്സിലോണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് മോഡ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടേമിന് ഈ സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് മോഡ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ എൻ കൺവേർജസ് ടു തീറ്റ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ടേം എന്താവും അതായത് തീറ്റ എൻ ഇതിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇത് ഏകദേശം എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒരു എപ്സിലോൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ കൺവേർജസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ കൺവേർജസ് ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ നമ്പറിനേക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റീനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ മോഡ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റേനെ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ വൺ എന്ന് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വൺ അതായത് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്സിലോൺ വൺ കിട്ടുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിനെ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം അതായത് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എൻട്രൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഷെബിഷേവ് സിനിക്വാളിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് 
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടി എൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ തീറം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എൻ ആണ് അത് തീറ്റയിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ സീറോയിലേട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടി എൻ ഈസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ പ്രൂഫ് കുറച്ച് കട്ടിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ തിയറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടി എൻ ഇസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഷോ ദാറ്റ് The sample mean x bar is the consistent estimator for the population mean mu. That is the sample mean x bar is the population mean mu and the consistent estimator. Let's prove the sample mean. The sample mean is the following. The sample mean is the normal distribution with the mean mu and the standard deviation sigma by root n. As n tends to infinity. കാരണം നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ പറയുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിളിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസ് എങ്ങനെ വരും ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ് എക്സ് ബാർ ആണ് അപ്പൊ മോഡ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ എന്താണ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ മ്യൂ ആണ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് വരും ഇത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഈ ഇന്നിക്വാളിറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നോർമലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ മോഡുലസിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയാലും മോഡുലസിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയാലും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അകത്തുള്ള സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മോഡുലസിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയാലും പുറത്ത് എഴുതിയാലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സിഗ്മ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നിന് നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കും അതായത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നിന് സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വാളിറ്റി വെച്ച് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടാവാം എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും വൺ ആവുന്ന തരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നിന് എന്തെന്ന് കൊടുത്തു സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാ മാറി മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ റൂട്ട് എൻ ബൈ സിഗ്മ എന്നായി ഇത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് വൺ ആണെന്ന് എത്തിക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ
less than epsilon root n by sigma equal to 1 and we will prove it. That is this side we will prove it. Now this is set. Set is normal 0. Because x bar minus mu by sigma by root n is normal 0. That is x bar we will standardize. x bar is normal with mean mu sigma by root n. That is standardize. That is Z. Then this Z is the distribution of normal 0. Then we will change this. Limit n tends to infinity. That is what we will do. That is the integration. That is minus epsilon root n by sigma by root n. That is the integration of epsilon root n by sigma. Epsilon root n by sigma is the range. Then Z is the standard normal. That is the density of 1 by root 2 by e raised to minus 1 by 2 z square dz equal to 1 and we will prove it. Now we will say limit n tends to infinity. If we go to n infinity, we don't have to say n terms. In this limit, we don't have to say n terms. If we go to n infinity, we don't have to say n. Minus infinity आवू, इवड़ minus वोल्लदु वोंड, इए टेम अंगोट्टु बूँ, infinity लेट्ट बूँ, अप्प इदिन एंगन माट्टी इदा, integral minus infinity to infinity, 1 by root 2 pi, e raise to minus 1 by 2, z square d z नु लिट्टु, equal to 1 ना, इनि नमक्क एंद वरया, इद एंद आण, standard normal density आण, अधिन full range इल integrity इन आण, அப்பு இ இண்டைக்ரில் எந்த இருக்கும் 1 இருக்கும் தயது 2 சைடம் 1 equal to 1 நன்று இட்டி அப்பு நமக்கு எந்து வரையம் X bar என்னு பரையந்து consistent estimator mu ஆனந்து வரை இதானர் அண்டாமத்த பிராப்பலம் show that sample variance is consistent estimator of the population variance in the case of normal population, normal with the mean mu and the standard deviation sigma. அப்பு நம்மல இந்து படிச்சிட்டுண்டு, sample variance அது இந்த distribution படிச்சிட்டுண்டு, sample variance இந்த நம்மல டினோட்டி இந்தது S square நான, அப்பு இதும் படிச்சிட்டுண்டு இந்த distribution படிச்சிட்டுண்டு, அப்பு நமக்கு expectation of S square எந்தானு நரையா, n minus 1 by n sigma square ஆனந்த நம்மடு sample variance இந்த distribution படிச்சப்போ செய்தட்டன்ட கூடாதே variance of s square 2 into n minus 1 by n square sigma raise to 4 ஆனந்த படிச்சட்டன்ட அப்பா நம்மடு இது செய்யாம் இ பிராப்பலம் செய்யாம் போன்னது நம்மடு படிச்ச தியரம் உப்பியோகிச்சட்டான் அதைது நமக்கு எந்த பிருவியனம் expectation of s square tends to நம்மட இவுடை population variance ஆன parameter ஐட்டு வேறுந்து அப்பா இது tends to sigma square கூடாதே variance of s square tends to 0 as n tends to infinity இன்னு பிருவியன் அப்பா நமக்க ஆதியன் நோக்கண்டது இ expectation of s square sigma square லைட்டு tendி இந்துண்டோ நான் அதை இது expectation of s square நும் வரையின்னது n minus 1 by n sigma square ஆனு நமக்கு இதினே எங்கன மாட்டியிதாம் ரண்டினே n குண்டு divide இது இம்போ 1 minus 1 by n sigma square நிதா அப்பா n infinityலைட்டு போகும் போ n infinityலைட்டு போகும் போ 1 by n எங்கோட்டு போகும் 0லைக்கு போகும் அதாயது இது tends to sigma square நு வரை n infinityலைக்கு போகும் போ 1 by n இது அதாயது இது 1 into sigma square நுவிரும் அதாயது sigma square நுவிட்டி அதாயது expectation of s square sigma square லைக்கு tendி இன்னு as n tends to infinity நுவிட்டி அதாயது நம்மட first condition நமுக்கு கிட்டி இன்ன நமுக்கு variance of s square ஆனு நோக்கண்டது variance of s square நு வரைந்தது 2 into n minus 1 by n square நானு n square sigma raised to 4 அதாயது இது நீங்கள் இதுதா 2 into 1 by n minus 1 by n square நு சப்பிட்டிதேதாம் sigma raise to 4 அதைது n square உண்டு 2 terminal divide இன்னும் 1 by n minus 1 by n square நு 
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ എ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ എങ്ങോട്ട് പോകും സീറോയിലോട്ട് പോകും മൈനസ് ഈ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എങ്ങോട്ട് പോകും സീറോയിലേക്ക് പോകും അതായത് സീറോ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ അതായത് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകും കൺവേർ ജസ്റ്റ് ടു സീറോയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആയ എസ് സ്ക്വയർ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആയ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്കറിയണം വേരിയൻസ് നമുക്കറിയണം എന്നിട്ട് ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വേരിയൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം അപ്പോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ടെൻഡ് ചെയ്യുകയും വേരിയൻസ് സീറോയിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മുടെ പാരാമീറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം